وحده من القوى ديال السينما هي ان الافلام يقدروا يسافروا بينا في الاحلام كيف ما يقدروا يعيشونا النايتميرز الكوابيس الوقت ديال التركيز اللي كنعطيوه الفيلم ولا بد ياثر فينا السؤال هو واش الافلام عندهم القدره باش يبدلوا شي حاجه في حياتنا وفي المجتمعات اللي عايشين فيهم هذا السؤال هو اللي الفيلم ديال اليوم غادي يحاول يجاوب عليه الفيلم ديال اليوم هو كفرناوم اللي خرج في 2018 من اخراج نادين لاباكي مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال سوليما بودكاست في هذه الحلقة غادي ندخلوا في تفاصيل اللي تقدر تحرق لكم الفيلم إذا إلى ما زال ما تفرجتوش سيروا تفرجوا عاد رجعوا لهنا بغيت نزيد على هذا الميساج أن الفيلم صعيب شوية ومن شبه المستحيل أنه ما يأثرش فيكم نفسيا إذا إلى كنتوا ما مستعدينش باش تعيشوا هذوك الإيموشنز ولا كنتوا كتحسوا براسكم فولنربل خليوا حتى المرة أخرى الفيلم كيعاود القصة ديال زين طفل صغير اللي غادي يدعي والديه لحقاش ولدوه بحال حنا فاش كنا صغار بعض المرات فاش كن كنتعصبوا مع والدينا كنقول لهم وعلاش ولدتونا كاع غير هو مشى للقضاء الفيلم الاحداث ديالو في الاغلبيه كيطراو برا المحكمه كنشوفوا الواقع ديال هذا الطفل ومن خلاله الواقع ديال المجتمع اللبناني كامل كنشوفوا البؤس والتعاسه ديال الشريحه اللي منسيه ومهمشه واخا الفيلم اللبناني فراه من سهل على الناس من دول اخرى بحال حنا مثلا المغاربه اننا نشوفوا ونحسوا بداك الواقع لحقاش هو واقع مشترك اللي عجبني بزاف في الفيلم هو انه ماشي استغلالي فاش كنشوفوا الفيلم ما كنحسش بلا كاين واحد الرغبه ديال المخرجه باش تزيد في داك الواقع وتردو ميلودرامي باش نفسر شويه الميلودراما هي بعض المرات الاستعمال ديال التمثيل ولا الاستعمال ديال الموسيقى ولا الاستعمال ديال اشياء اخرى باش ان ميساج اللي كان يقدر يكون عادي يتزاد يدراماتيزا ويبان لنا بحال شي حاجه اللي اللي خايبه بزاف نعطيكم واحد المثال نقدر نقول لكم مثلا كنت كنلعب مع واحد المشه وهي تقمشني هاد المعلومة إلا شديناها وبغينا نزيدو فيها ولا نرجعوها ميلودرامية نقدر نقول لكم تخيلوا معايا كنت جالس ما بيا معليا تلعب مع واحد المشة بريئة بريئة بزاف وفي واحد اللحظة بلا ما نحس دورت وجهي شوية وهي تقمشني كان واحد النزيف ديال الدم اللي شويه ما نسخف كنشوف الجرح عميق وكنشوف بلا الحياه ديالي في خطر يعني الا بدلنا غير شويه الانتونيشن وزدنا شويه ديال الموسيقى راه نفس الميساج يقدر يتفهم ويتشاف بطريقه مختلفه في هذا الفيلم كنشوف ان نادين لاباكي بالعكس كنحسو بلا كتحاول تمسح راسها باش تخلي المجال للممثلين اللي عدد كبير منهم خصوصا الاطفال كيلعبوا دور اول دور ديالهم والدور ديال حياتهم يعني كيعبروا على الواقع ديالهم ماشي بحال الممثلين المحترفين اللي خاصهم وقت باش يلبسوا الشخصيه هاد الاطفال لابسين الشخصيات ديالهم حتى تقطعات هاد القضيه ما كتعنيش ان الا كنتي كتمثل راسك راه سهله بالعكس راه من اصعب الامور لحقاش هاد الدراري اول مره غادي يوقفوا قدام الكاميرا وغادي يشوفوا العدد الهائل ديال الفريق ديال العمل اللي داير بيهم تخيلوا معايا واقف في الزنقه وكتشوف مول الصوت هاز واحد الميكرو في واحد العصا طويله ثلاثه ديال الناس دايرين بكاميرا اللي كتخلع مولات الماكياج حاطه الباليزه ديالها مساعد المخرج شاد واحد البوق وجالس كيغوت مدير التصوير والمساعدين ديالو ضاربين فيك الضو اللي كيعمي والمخرجه كتقول لك عافاك ركز معايا دابا بغيتك تبين ليا بلا راك حزين وغضبان في نفس الوقت 
وإلا ما مثلتيش مزيان اللقطة المخرجة كطلب منك تعاود المشهد مرة جوج وثلاثة وتقدر توقف المشهد باش يقادوا الإنارة ولا يديروا بعد تعديلات على المكياج ومن بعد خصك ترجع للكونسنتراسيون وتلعب هذاك المشهد يعني المهم في اخر المطاف هو ان المخرجه تكون راضيه على هذيك اللقطه هذه القضيه من غير انها جديده على اطفال فراها مرهقه بزاف knowing that we were going to be working with non actors and children we knew that we cannot ask a child to to deliver what we need him to deliver when we we need him to deliver it المنتج ديال الفيلم خالد موزانار اللي هو راجل نادي لاباكي وفي نفس الوقت هو اللي صايب الموسيقى ديال الفيلم قال بلا صوره اكثر من 500 ساعه ديال الفيديو والفيرجن الاولى ديال الفيلم كان فيها 12 ساعه so we, we shot for for six months we have over 500 hours of shooting so yeah as you said the first version of the film was 12 hours هاد العدد ديال الساعات ديال الصور يقدر يتقارن بنوع واحد ديال الاعمال واللي هو الوثائقي هاد الفيلم نقدروا نعتبروه دراما وثائقيه ولا دوكو فيكسيون ماشي لحقاش تستعملوا اطفال وناس اللي مثلوا الواقع ديالهم ولكن الطريقه باش تصور خصوصا الاستعمال ديال الكاميرا على الكتف ولا الكاميرا باليد اللي كتخلي الصوره تبان مزعزعه مرعده بزاف الشيء اللي كيخلينا نحسوا بحال اللقطه اللي كنتفرجوا فيها جات على غفله ومول الكاميرا غير سربة باش ما تفوتوش الاكشن بحال مثلا فاش زين كيشد الموس وكيخرج في الزنقه باش يقلب على راجل اختو باش يقتلو من غير باه امو اللي تابعينو لحقاش تفاجئوا بهاد رده الفعل حتى الكاميرا كتزيد تعيشنا هذاك المود ديال الغفله بحال فاش كنشوفوا الاخبار ولا كنشوفوا صور اللي جايه من اماكن اللي فيها الحرب وكتكون الكاميرا كتزعزع هنا فين كيبان ان جميع الامور التقنيه والاختيارات ديال المخرجه خاصهم يكون عندهم هدف واحد وهو يعاونونا باش نفهموا القصه ما كنختاروش حركه ديال الكاميرا لحقاش زوينه ولا شفناها في شي كليب ولكن كنختاروها لحقاش كتنفع اتس يوزفول في الفيلم كنشوفو كيفاش فاش هرب زين من دارو البلاصه اللي غادي يختار انه يوقف فيها هي حديقه ديال الالعاب اختيار مره اخرى اللي ماشي غير هكاك الحديقه ديال الالعاب هي بلاصه اللي نورمالمون الاطفال كيجيو يلعبوا فيها ويخلقوا ذكريات سعيده ديال الطفوله حاجه اللي بعيده كل بعد على الواقع ديال زين اللي هو تشفرات منه الطفوله ديالو بحال الى قلنا هاد البلاصه كتزيد في الكونتراست ديال الشخصيه واحد اللقطه هي جاتني عامره بالدلالات وهي فاش كيطلع في واحد من هذوك الالعاب اللي فيهم تمثال تمثال كبير ديال واحد المراه زين كيحاول يحل القميجه ديالها باش يبان صدرها هنا نقدروا نقولوا بلا هاد البرهوش دماغه مساخ ومالو على هاد القباحات ولكن اللي شفت انا شخصيا في هاد اللقطه هي واحد الرغبه ديال زين في الوجود ديال الام اللي كتبغيه وكتهلا فيه شي اللي ما كيعيشوش هو في الواقع الصدر ديال ديك المراه هو رمز ديال الامومه ديال الحنان وديال الدفء ديال الطفوله الا هو ما عاشوش على الاقل اللي بغي يعيشوا الاطفال اللي دايرين به بحال فاش كنشوفوا في الاول ديال القصه مع اختو ومن بعد الطفل اللي غادي يتلاقى به واللي هو يونس ولد رحيل المهاجره اللي ما عندهاش الوراق في لبنان كنشوفوا كيفاش زين اللي ما لاقي حتى ما ياكل كيحاول بكل الطرق باش يوفر ليونس الحد الادنى ديال العيش المصاعب اللي غادي يدوز منها والمسؤوليات اللي عنده في داك السن المبكر كيخليه يتحول راشد ان ادولت واخا هو محبوس في جسم ديال طفل في الاول ديال الحلقه قلت بلا الفيلم ماشي استغلالي يعني ماشي كياخذ واحد البؤس وكيزيد يورك عليه باش يزيد ياثر فينا نادين لاباكي كتحاول انها تحطنا امام واحد الواقع واحد القضيه اللي جاتني زوينه هي راجلها اللي كان مكلف بالموسيقى في الفيلم نهار كانوا غادي يصيفطوا الفيلم لمهرجان كان اللي غادي تربح فيه نادين لاباكي جائزه لجنه التحكيم كان قال ليها يصيفطوا الفيلم بلا موسيقى لحقاش خاف 
ان الموسيقى تخون الامانه ديال الرساله والحقيقه ديال دوك الاطفال just before we have to send the the the, the film to Cannes and and I was so stressed that the music could could spoil this reality that I removed the whole score from the whole film and I said Nadine you send the film without the score من ناحيه اخرى الفيلم ما كيحكم على حتى واحد فاش كنشوفوا الاطفال والواقع ديالهم والناس اللي نقدروا نلوموهم الاولين اللي طاحوا لنا على بالنا واقع لهم والديهم شيء اللي يقدر يبان طبيعي ولكن في الفيلم نادين لاباكي كتعطيهم حتى هما المجال باش يدافعوا على راسهم وانهم يهضروا انا ربيت هيك وطلعت هيك ولقيت حالي هيك شو جنبي انا اذا كان علي نفسي كون احسن منكم كلكم كيف ما كاين محاكمه في الفيلم نادين كتلبسنا لبسه ديال القاضي اللي كيسمع كي لجميع الاطراف قبل ما يخرج بحكم خاص به الفيلم كيبين ان بحال الى هذا البؤس وراثي وان الدوامه ديال الفقر ما يمكنش يخرجوا منها وما حد المجتمع كيعتبر هاد الناس بحال الحشرات راه عمر غادي تبدل شي حاجه وغادي تبقى الدوامه كتعاود جيل مورا جيل نحن حشره عمي عرفت يعني حشره يعني نحن عار على المجتمع يعني بحب لك تعيش على ما انت عليه بدون نظام بدون شيء اهل وسهل ما بحب لك بزتك من هون بدنا عن اللي خلقك هلا لكن الفيلم فيه بزاف ديال الحزن فراه المفخرجه عرفات كيفاش تدخل مره مره شويه ديال الضحك باش عاوتاني ما نتازموش وفي اشاره زوينه للواقع ديال هاد الفئه اللي المجتمع كيعتبروه حشاره دخلت شخصيه ديال واحد الراجل شارف اللي لابس الكوستيوم ديال صرصور مان اللي كيجي لسبايدر مان ولد عمو هاد الفيلم قلنا ما كيحكم على حتى واحد وما كيحط اصابع الاتهام على حتى واحد باستثناء الناس اللي كيتفرجوا فيه واللي هما حنا الى السؤال اللي كيتطرح هو شكون المسؤول على التهميش ديال هاد الناس والعزله ديالهم من ابسط الاشياء اللي كتخول العيش الكريم فراه حنا براسنا اللي كنرفضوا نشوفوهم كل نهار في الزناقي وكنديروا عين ميكا كنتقاسموا جزء من هاد المسؤوليه السينما يقدر يورينا صور قويه صور اللي تقدر تدفعنا للاكشن كنتقاسموا الواقع المر ديال الاطفال ابرياء عايشين البؤس لمده ساعتين حدا التلفازه ولا في السينما وما تنديروش عين ميكا فاش كنخرجوا من هذاك السينما ولا كنطفيو التلفازه راه ما يمكنش لينا ننساو داك الشيء اللي شفنا لان هذاك البؤس والحزن كيخرج منه واحد الفرستريشن اللي كتخلينا نديرو شي حاجه ولا على الاقل نتمناو اننا نديرو شي حاجه حنا تقاسمنا الحياه ديال زين لمده جوج سوايع وما يمكنش ننساو ان بزاف ديال الاطفال هذاك راه الواقع ديالهم 24 ساعه على 24 باش نساليو على واحد النقطة إيجابية، وحدة من اللقطات اللي عجباتني أكثر في الفيلم هي اللقطة الأخرى فاش زين كيكون كيتصور والمصور كيطلب كي منه أنه يبتسم. بمجرد أن زين كيبتسم كي وجهه كله كيتبدل. كي الملامح ديالو حتى هي، كيبان بلا مجرد ابتسامة تقدر تبدل كل شيء، حاجة بسيطة وصغيرة. إلا قدرنا نرسموا ابتسامة على الوجه ديال شي شخص راه فعلا كنبدلوا الواقع ديالو. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقة ديال سوليما بودكاست، شكر خاص للمساندين ديال القناة على باتريون. نتلاقاو السيمانة الجاية في حلقة جديدة وفيلم جديد. تهلاو في راسكم.